வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோன் சடுங்க சேனல் நம்ம வந்து ஏழாம் வகுப்பிலிருந்து பாடங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நிலத்தோற்றங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து முதல்ல ஆறுகளால் தோற்றுவிக்கப்படுற நிலத்தோற்றங்களை பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பனி ஆறுகளால் தோற்றுவிக்கப்படுற நிலத்தோற்றங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பனி ஆறு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மலைச்சரிவில் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக மெல்ல நகர்ற பனி குவியல் தான் பனியாறுங்கிறது இதை வந்து இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து மலை பனியாறுன்னு பிரிக்கலாம் கண்ட பனியாறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் இந்த மலை பனியாறை வந்து பள்ளத்தாக்கு பனியாறுன்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல வந்து கண்ட பனியாறு அப்படின்னா பார்ப்போம் கண்ட பகுதிகளில் பெரும் பரப்பில் பரவி காணப்படுற அடர்ந்த பனிப்படலம் தான் கண்ட பனியாறு அப்படிங்கிறது எடுத்துக்காட்டு சொன்னோம்னா அண்டார்டிகா கிரீன்லாந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்ட பனியாறுக்கு எடுத்துக்காட்டு பெரிய அளவு பரப்பளவில் வந்து பரவி கிடக்கிற பனிப்படலத்தை தான் நம்ம கண்ட பனியாறுன்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு அண்டார்டிகா கிரீன்லாந்து அடுத்து வந்து மலை அல்லது பள்ளத்தாக்கு பனியாறு மலையிலிருந்து பள்ளத்தாக்கை நோக்கி நகர்ற பனியாறு வந்து பள்ளத்தாக்கு பனியாறுன்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி அமைஞ்சிருந்த ஆற்றுப்போக்குகளை பின்பற்றி பள்ளத்தாக்கு பனியாறும் போகுது ஏற்கனவே என்ன ஆற்றுப்போக்கு இருந்தோ அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த பள்ளத்தாக்கு பனியாறும் அமைஞ்சிருக்கும் இது வந்து செங்குத்தான பக்கங்களால் சூழப்பட்டிருக்கு எடுத்துக்காட்டு சொன்னோம்னா இமயமலை பகுதி ஆல்ஸ் மலை பகுதி இதெல்லாம் வந்து மலை அல்லது பள்ளத்தாக்கு பனியாறுக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து வந்து பனியாறுகள் வந்து நிலத்தோற்றத்தை அரித்து எடுத்தல் மூலமாக மண் மற்றும் கற்களை வந்து சமப்படுத்தி அடியில் அமைஞ்சிருக்க பாறையை வந்து வெளிப்படுத்துது மலை சரிவில் பனி அரிப்பால் சர்க்குகள் ஏற்படுது மலை சரிவில் பனியோட அரிப்பினால் சர்க்குகள் ஏற்படுது சர்க்குகள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க பனி ஆறுகளால் பாறைகளின் மீது ஏற்படுத்தும் கை நாட்காலை போன்ற பள்ளத்தாக்கு தான் வந்து சர்க்கு அப்படிங்கிறது பனி ஆறுகளால் ஒரு பாறை மேலே ஏற்படுத்துகிற கை நாட்காலி போன்ற ஒரு பள்ளத்தாக்கு தான் சர்க்குன்னு சொல்கிறாங்க இதை இது கொடுத்துட்டு இது பேர் என்னென்னு கேட்பாங்க சர்க்குகள் ஸோ இதோட எல்லா பக்கமும் வந்து செங்குத்தாக இருக்குமா தலைப்பகுதி வந்து செங்குத்து சுவர் மாதிரிக்கே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து ஸ்காட்லாந்தில் இருக்க காரி சர்க் அதுக்கப்புறம் ஜெர்மனியில் இருக்க கார் சர்க் ஸ்காட்லாந்தில் இருக்க காரி சர்க் ஜெர்மனியில் இருக்க கார் சர்க் இதுக்கு எல்லாமே வந்து சர்க்குகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு எப்படி வந்து சர்க் உருவாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து சர்க்கோட ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சர்க்கோட அமைப்பு அடுத்து வந்து பனி உருகும் போது சர் இந்த சர்க்கிளை வந்து நீரால் சூழப்பட்டு அழகான ஏரிகளாக மலைப்பகுதியில் உருவாகுது இது வந்து பேரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டான் ஏரின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சர்க்கு வந்து நீரால் நிரப்பப்படும் போது அழகான ஏரிகளாக உருவாகுது இதுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்பாங்க டான் ஏரின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தடுத்த இரண்டு சர்க்குகள் ஒன்று ஒன்று அரி ஒன்றே ஒன்று அரிக்கப்படும் போது இதற்கு முன்னர் அமைந்த வட்டமான நிலத்தோற்றம் வந்து குறுகிய மலை சரிவான பக்கங்களோட முகடுகளாக மாற்றம் அடையுது இந்த முகடுகளுக்கு பேர் வந்து அரட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரட்டுகள்னால் கத்தி முறை குன்றுகள் மறிக்க இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த அரட்டுகளோட ஃபோட்டோ பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து அரட்டு இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க கத்தி முனை குன்றுகள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இரண்டு இரண்டு சர்க்குகள் வந்து ஒன்றை ஒன்று நெருக்கும் போது அது அறிக்கப்படும் போது இந்த வட்டமான நிலத்தோற்றம் வந்து மாற்றம் அடைந்து அரட்டுகளாக வந்து உருவாகுது அரட்டுகள் அப்படிங்கிற கத்தி முனை குன்றுகளாக உருவாகுது அடுத்து வந்து யூ வடிவ பள்ளத்தாக்கு பனியாற்றோட பக்கவாட்டு மற்றும் செங்குத்து அரிப்பினால் ஏற்படு ஏற்படுற ஆழப்படுத்துதல் அகலப்படுத்துதல் மூலமாக உருவாகுது ஸோ யூ வடிவ பள்ளத்தாக்கு எப்படி உருவாகுதுன்னா பனியாற்றோட பக்கவாட்டு செங்குத்து அரிப்பினால் ஆழப்படுத்துனதுனாலையும் அகலப்படுத்துனதுனாலையும் உருவாகுது பனியாற்றால் கடத்தப்படுற பெரிய மற்றும் சிறிய மணல் வண்டல் ஆகியன பணிய வைக்கப்படுது ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா பனியாற்று முறையின்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ முறையின்களோட ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம காற்று பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பனி ஆறுகளால் என்னென்ன நிலத்தோற்றங்கள் உருவாக்கப்படுதுன்னு பார்த்தோம் ரெண்டே ரெண்டு தான் பார்த்தோம் மலை பனியாறு அல்லது பள்ளத்தாக்கு பனியாறு கண்ட பனியாறுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் கண்ட பனியாறுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து அண்டார்டிகா கிரீன்லாந்து மலை அல்லது பள்ளத்தாக்கு பனியாறுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து இமயமலை பகுதி ஆல்ஸ் மலை பகுதி அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து கை நாட்காலி போன்ற அமைப்புக்கு பேர் வந்து சர்க்குகள்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இந்த சர்க்குக்கு எடுத்துக்காட்டால் ஸ்காட்லாந்தில் இருக்க காரி சர்க் ஜெர்மனியில் இருக்க கார் சர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் 
அடுத்ததா சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிள் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நீரால் நிரப்பட்டு அழகான ஏரிகளாக மலைப்பகுதிகளை உருவது உருவாகுது எப்போனா பனி உருகும்போது இந்த மாதிரி உருவாகுது ஸோ இந்த ஏரிகளுக்கு பேர் வந்து டான் ஏரின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இரண்டு சர்க்குகள் வந்து அடுத்தடுத்த இரண்டு சர்க்கிள் ஒன்றை ஒன்று அறிக்கப்படும் போது இதற்கு முன்னாடி அமைந்த வட்டமான நில தோற்றம் வந்து குறுகிய மலை சரிவான பக்கங்களோடு கூடிய முகடுகளாக மாற்றமடையுது இந்த முகடுகளுக்கு பேர் வந்து அரட்டுகள் அரட்டுகள் அப்படிங்கிற ஒரு கத்தி முனை குண்டுகளாக உருவெடுக்குது இந்த அரட்டுகளோட ஃபோட்டோ பார்த்தோம் அடுத்து யூ வடிவ பள்ளத்தாக்கு அப்படிங்கிறது பணியாற்றோட பக்கவாட்டு செங்குத்து அரிப்பினால் ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பணியாற்றினால் கடத்தப்படுற பெரிய மற்றும் சிறிய மணல் மண்டல் இதெல்லாம் வந்து படிய வைக்கப்படுது இது வந்து பணியாற்றும் முறைன்கள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி படிய வைக்கப்படுறதுக்கு பேர் வந்து பணியாற்று முறைன்கள் ஸோ இதோட வந்து இந்த வீடியோ முடியுது அடுத்த வீடியோவில் நம்ம காற்றினால் ஏற்படுத்தப்படுற நிலத்தோற்றங்களை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்மோஸ்ட் அப்படிங்கிற சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங